quando uno da ragazzo cresce in un uomo, le cose lì poi restano indimenticabili. Tu puoi girare il mondo, apprezzare le bellezze e le meraviglie, però c'è sempre questo ritorno, non si sa bene perché, perché c'è una felicità in quell'età, perché uno è un'età che non sa di avere e quando il giorno prendi coscienza allora sei, sei rovinato ecco perché quello lì è l'età dell'incoscienza perché la donna ha un rapporto armonico tra linee curve e linee rette che rasenta all'euritimia l'uomo muscoloso, triangolare è più se si potesse appioppare alle figure donna e uomo un'ideologia l'uomo più dittatoriale la donna più democratica perché ha le linee morbide e seducenti non è dure, aspre, triangolari che è una geometria sempre in tensione e la donna più armata queste nudi femminili eh, ma io amo, amo la donna per questo rapporto armonico Raffaello quando doveva spiegare a Baldassare Castiglione la sua pittura diceva per me per fare una cosa bella mi occorrono più belle eh, gli occhi di una e la bocca di un'altra perché cercava la perfezione io l'ho conosciuto nel 90 Sandro Trotti, una mostra a Roma sul, sul viaggio che avevamo fatto a Via del Bandaggio e siccome io sono un incisore e lui non conosceva l'incisione, non era un incisore e abbiamo stretto questo rapporto d'amicizia e ha iniziato a fare tutte queste incisioni che vedete qua e quindi da allora fino ad oggi lui ha continuato sempre a stare con me a fare acque forti, xilografie poi nel 98 ha curato la sua grande andologica in Ascoli e, e a Mondurano, la sua più grande andologica, e da lì poi ha avuto un grande risvolto in Cina, in tutto il mondo praticamente. E oggi come oggi i suoi quadri sono nei musei di tutto il mondo. Ha fatto libri d'arte, ha realizzato libri d'arte con grandi poeti insieme a me, quindi abbiamo collaborato diciamo. Tutti i pittori cercano un tema e lo mantengono quasi per tutta la vita. E invece lui, per lui c'è stata una ricerca continua, quindi è passato da paesaggi su Venezia, sulle Marche, ai nudi, alle mucche, eccetera. Cioè nel senso che è stata sempre una, 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 ricerca continua. una ricerca continua. E oggi, a 90 anni, è riuscito a fare queste opere che sono ancora più belle di quelle di Venezia. Io ringrazio comunque mi esprimi di arte e mestiere per aver organizzato questa mostra con i miei disegni di Sandro che quando si organizzano mostre culturali, in questo caso mostre che riguardano i quali gli artisti marchigiani di un certo valore, di un certo numero, mi sembra il piacere che poi vengono fatte a Porto San Giorgio. Di cui ha soggiornato qui, ha vissuto qui per tanti anni, ha trasferito a Porto San Giorgio da giovane. E lui ha anche dipinto Porto San Giorgio, quindi nei suoi quadri che hanno fatto il giro del mondo, sono stati anche esposti in varie, eh, in varie gallerie d'arte, quindi per noi è un onore avere questo artista a Porto San Giorgio che continua comunque ad operare ad essere qui nella nostra città. Un ringraziamento però a chi crede ancora nell'arte e crede ancora nei quadri. trotti delle colline marchigiane, il trotti delle marine eh, rappresenta un momento alto della sua produzione e poi c'è tutto il momento internazionale, cioè dagli anni 70 eh, trotti si lancia verso l'Oriente, quell'Oriente a cui ha sempre guardato da bambino perché dall'Oriente sorge il sole, ecco, questo, questo atto magico che da bambino lo ha, lo ha preso completamente e che poi da adulto oh, eh, ha seguito o prima nel subcontinente asiatico, ecco, la Thailandia e poi la Cina eh, che l'ha riconosciuto maestro e, e nella rappresentazione della femminità orientale raggiunge eh, limiti eccelsi, eh, con pochi segni e con pochi tratti eh, riesce
riesce a raffigurare questa, eh, tutto il, il mistero della donna orientale eh, che in qualche momento raggiunge eh, elementi di maliziosità, potrei dire, come eh, lo sguardo della Fernanda. Ecco, questa per cui eh, un pittore fortemente legato al territorio ma proiettato a livello internazionale verso, verso l'Oriente. Che, che cosa ci rappresenta questi numeri per te? Perché è risaputo la famosa frase di Dostoevsky che la bellezza salverà il mondo. La bellezza, proprio la parola stessa, cioè femminile, bellezza. E allora la donna ha un rapporto di linee armoniche tra linee curve e linee rette che la santa all'euritmia allora se tu vuoi stare in armonia con il mondo devi osservare la donna che ti dà la chiave per essere in armonia con le cose perché se no sai sempre io spedendo qui da Roma ho visto che la morsa è bella il locale qualunque pittore metti qui risulta nobilitato però ho visto che i guardi erano messi un po' in alto e un po' in basso. Allora, dico, io ci ho messo tanto per studiare l'armonia della donna e lui me la scompagina in questo modo. Allora, dico, io sono venuto da Roma per rimproverarlo. Sì, più, che, più che un catalogo è un libro d'arte, perché ci rappresenta l'arte e praticamente rappresenta tutte le opere che stanno qui dentro sono soprattutto nudi anzi la mostra è impostata sul suo come è tutto lui che gli rappresenta la, le nostre colline marchigiane e in più ci sono altre opere che, collezionate qui dentro anche un'opera degli anni 70 che è questa, questo bellissimo disegno che è questo qui e c'è anche, anche una copertina della mostra poi dopo c'è anche io ho utilizzato un libro antico dove dentro c'erano tutte incisioni del Rubens che sono queste qui e praticamente presentato da un ambasciatore cinese dove dentro ci sono tra una pagina e l'altra tutti i disegni di Trotti che praticamente erano pagine di protezione alle stampe cinesi e alle stampe del Rubens e lui ci ha fatto queste opere qui è un libro particolare dove è usata tutta carta del Settecento già da bambino era, girava sempre con i taccuini, faceva disegni eccetera quindi dimostrò da subito la sua predisposizione per l'arte poi andò a Roma a fare l'accademia cioè anzi a fare i primi liceo artistico e poi l'accademia e si è poi praticamente trapiantato a Roma dove comunque ha frequentato certi artisti importanti come Monachesi, Montanarini, Schifano e via dicendo e il legame con Porto San Giorgio è molto forte perché io sono il figlio di Fausto Paci che è stato il suo primo collezionista il primo quadro che lui ha venduto perlomeno in queste zone è un quadro che ho dipinto a 21 anni che si intitolava i ragazzi nell'immondizia e che è tuttora parte della collezione di, di papà quindi è nato un sodalizio e anche un'amicizia che io stando Trotti lo conosco perché ero praticamente bambino e ho avuto con lui un sacco di esperienze di, di, abbiamo fatto dei viaggi insieme e, e mi ha introdotto all'amore per l'arte perché visitare per esempio un museo una, una collezione con Sandro è un piacere immenso perché ti spiega le cose non dal punto di vista del critico ma proprio dal punto di vista del, del pittore di quello che, che, che sa leggere il quadro appunto come, come un pittore praticamente come uno, uno, un operatore diciamo del, del settore Questa è solo un'anticipazione perché poi sei di lui tra una grande mostra sull'erotismo di Trotti a Monte Vito Corrado a Centro Studi Ricini. Quindi mi piace per tante prima, ma poi ci sono cose anche un po' proibite e poco viste. Se li costruiamo proprio il libro che Moravia aveva dedicato alla sua arte erotica. 
Gitano di Soi 90 anni, con grande piacere il Centro Studio Osvaldo di Cini e la Casa Museo ospiteranno una mostra sull'aspetto erotico di San Rotò, che non riguarda solamente i temi, cioè i nudi femminili, ma è proprio la sua pittura che ha un aspetto sensoriale e sensuale come quello di Svaldo Licini, di Echeggia, un po' l'arte di Licini, di Licini errante, erotico, eretico, anche Sandro a modo suo è un po' errante, erotico, eretico.